इस टॉपिक के अंदर हम वहीं से आगे अपना काम वर्क स्टार्ट करेंगे जहां हमने पिछले टॉपिक में क्लोज किया था और ये हमारे काफ़ी सारे टॉपिक्स जो हैं वो इंटरलिंक्ड रहेंगे क्योंकि जहां हम एक टॉपिक को कंक्लूड करेंगे नेक्स्ट हम वहीं से ही स्टार्ट करेंगे टिल द कम्पलीशन ऑफ सबमिशन ड्राइंग्स तो आपने जब भी इसको स्टार्ट करना है बिल्कुल स्टार्ट से ही ले आगे चलना है क्योंकि सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड रहेंगी तो जो पिछला हमारा टॉपिक था उसके अंदर हमने एक स्ट्रक्चर जो है वो बनाया घर का ओवरऑल बाउंड्री लगाई उसके अंदर हमने सिंपली मैंडेटरी ओपन स्पेसेस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हो सकता है फाइव बाई फाइव न भी हों ये ज़रूरी नहीं कि ये रिक्वायरमेंट्स होंगी आपने जहाँ पे आप वर्क कर रहे होंगे ये रिक्वायरमेंट्स वहाँ की अथॉरिटी आपको बताएगी आपको पता चलेगा और इसके बाद हमने कुछ फैसले किए कि हमने कार पोर्च किस साइड पर देना है क्योंकि घर के सामने हमारे पास ऑप्शन थे और हमने ड्राइंग रूम को बनाना स्टार्ट किया था तो इस टॉपिक के अंदर हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि हम एक दफ़ा जो बेसिक स्ट्रक्चर है ढांचा है घर का वो इस टॉपिक के अंदर मुकम्मल कर लें सो so, यहाँ पे हमने अपना टॉपिक कंप्लीट किया है प्रीवियस जिसमें हमने ये कुछ स्ट्रक्चर आप बनाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि ताकि हमारा एक हाउस जो प्लान है उसका ग्राउंड फ्लोर हम डिज़ाइन करें अब ये हमारे पास जो है वो हमारा यहाँ से हम आगे जा केट बनाएंगे और यहाँ से हम एंटर हुए ये हमारा कार पोर्च था अब कार पोर्च से आगे जो है हमारे हाउस की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होनी है जब कंस्ट्रक्शन की बात आती है तो जहाँ जहाँ भी हमारी कंस्ट्रक्शन होती है नॉर्मली और क्योंकि ये हमारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पे हैं तो ये सारी हमारी लोड बेरिंग वॉल्स बन जाएंगी सो हम इसको हमें आइडिया है कि लोड बेरिंग वॉल की जब हम बात करते हैं तो उसकी जो थिकनेस है वो हमेशा नाइन इंच होती है तो हम अपना नाइन इंच का जो है वो ऑफसेट इंश्योर कर लेते हैं और हमेशा आप ऑफसेट में अंदर वाली साइड पर दे रहा हूँ नीचे क्यों नहीं दे सकता ये आपने जहन में रखना है कि अब मैं अगर इससे नीचे दूंगा तो वो सेवनटीन फीट में से ही माइनस हो जाएगा तो मैंने क्लियर स्पेस दी है और जब किसी भी कमरे के अंदर आप देखेंगे डायमेंशन लिखी होती हैं अक्सर कि दिस इज़ बेडरूम 12 बाय 10 तो वो हमेशा डायमेंशन जो होती हैं वो वॉल टू वॉल होती हैं वो क्लियर स्पेस होती है डायमेंशन के अंदर वॉल थिकनेस इंक्लूड नहीं होती अब अगर आप कह रहे हैं कि आपका जो कार पोर्च है जो भी हमने इंश्योर किया है अगर से वो बारह फीट बाई सत्रह फीट है तो इसका मतलब है कि वो वॉल्स के अंदर है उसके अंदर दीवार का थिकनेस को हम शामिल नहीं करेंगे तो थिकनेस एक्सक्लूड करके तो इस वजह से हमने ये वाली जो दीवार है वो अंदर बनाई है अब ये मेरे पास वॉल बन गई है और ये भी मेरे पास वॉल है और ये भी क्योंकि हमारी यहाँ पे भी पिलर्स आएंगे और इस साइड पे भी तो ये अब मेरे पास एक बेसिक जो है वो स्ट्रक्चर सा बन चुका है जिसकी ट्रिमिंग भी हम करते हैं अब ट्रिमिंग के लिए क्या है हमारे पास ये अगर टी आर फ्रेम की जो शॉर्ट की हमने डबल एंटर करेंगे हम तो ये हमारे पास चीज़ें ट्रिम हो जाएंगी क्योंकि ये वॉल आपस में वॉल्स मिल रही हैं तो वॉल्स हमेशा जुड़ी हुई होती हैं अगर आप घरों के अंदर आपने ऑलरेडी देखा होगा डिज़ाइनिंग होते हुए तो ये वॉल्स क्योंकि जुड़ी हुई हैं तो हम इनको ट्रिम कर लेते हैं ताकि ये एक इंटर कनेक्टेड हमारा डिज़ाइन बन जाए तो फिलहाल हम नीचे बाद में आते हैं ये मेरे पास कुछ एक स्ट्रक्चर सा है अब ये मेरे पास फिलहाल इसकी भी हम यहाँ पे वॉल आपस में मिला देते हैं इसको भी ट्रिम कर लेते हैं और इसको भी ट्रिम तो ये ट्रिम जितनी भी जगहों पर मैंने किया है क्या किया हमने एक्चुअली हमने दीवारों को आपस में जोड़ा है जो दरमियान में जहाँ पर भी सेपरेशन थी उसको ख़त्म किया है सो अगेन मैंने क्विकली ये जो है प्रोसेस किया है आपने आराम के साथ जहाँ जहाँ भी दो दो दीवारों के दरमियान भी हमें चीज़ ऐसी नज़र आ रही है जो सेपरेट कर रही है अब ये मेरे पास एक क्लियर स्पेस यहाँ पे को कार पोर्च है ये ड्राइंग हमारा जो रूम है अब मैं दोबारा डी आई जिसको हमने याद रखना है डी आई हमारी डिस्टेंस की कमांड है अब इसके एंटर करके दोबारा में से एंटर करते हैं और अब हम दोबारा देखते हैं कि अब हमारे पास कितनी जगह बची हुई है तो हमारे पास इक्कीस फीट और छः इंच वर्टिकल स्पेस है और वो तो एग्जैक्टली exactly बस वॉल थिकनेस निकाल करने के बाद 23 फीट और 6 इंच जो है ये मेरे पास मेरी हॉरिजॉन्टल स्पेस है अब इस जगह के अंदर वैसे तो क्लाइंट रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है वो आपको क्या क्या बताते हैं क्या क्या आपने इसके अंदर इंश्योर करना है नॉर्मली जो मिनिमम जिसको हम कहते हैं बेंच मार्किंग कहते हैं कि कम से कम जो हमने चीज़ अचीव करनी है वो क्या है कि हमारे पास एक बेडरूम एक हमारे पास हमारा जो है वो किचन एक हमारे पास हमारा लिविंग एरिया जिसके अंदर हमारी टेबल्स डाइनिंग टेबल होती है जहाँ पे हम बैठ के खाना खाते हैं टीवी देखते हैं न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और एक हमारी स्टेयर्स होंगी और एक पाउडर रूम भी इंश्योर करना है पाउडर रूम का कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी देख चुके हैं पाउडर रूम हम अपने ड्राइंग रूम से एसोसिएट बनाते हैं जिसके अंदर सिंपल हम एक डब्ल्यू इंश्योर करते हैं 
और एक हमारे पास बेसन होता है जिसके साथ अगर जो हैंड वॉशिंग होती है तो ये यानी बेडरूम एक हमारा किचन दो लिविंग रूम तीन स्टेयर्स ऊपर जो जा रही होंगी जहाँ पे हम बनाएंगे चार और एक पाउडर रूम तो ये अब तकरीबन हमने ये जो स्पेस हमें नज़र आ रही है दरमियान वाली इसके अंदर हमने पाँच चीज़ों को एटलीस्ट अब इंश्योर करना है अब अगेन अगर आपने इसको ऑलरेडी ग्राफ पेपर पर पे बनाया होगा तो आपके लिए बहुत ही आसान होगा बट अगर आप इसे ग्राफ पेपर पर पे नहीं बनाएंगे तो ये बहुत मुश्किल क्रिएट कर सकता है अब फ़र्ज करें ये मेरे पास स्पेस है डी आई डिस्टेंस की कमांड लगा कर और हम एक दफ़ा फिर मैयर करते हैं सो ये है इक्कीस फीट और छः इंच सो मैं ऊपर से स्टार्ट करता हूँ और ओ ओ इज़ फॉर ऑफसेट और टेन फीट का मैं पहला ऑफसेट देता हूँ ये मेरे पास पहला ऑफसेट आ गया दस फीट का इस स्पेस के अंदर मैं इंश्योर करता हूँ कि मेरा बेडरूम और किचन बने और बाकी हम लिविंग और स्टेयर्स वगैरह को इधर आके इंश्योर करते हैं और अब अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरा बेडरूम है दस बाय कोई भी डायमेंशन दे रहा हूँ तो अब जो वॉल थिकनेस होगी क्योंकि ये भी हमारा दो कमरे बन रहे हैं यहाँ पे स्लैब्स लगेंगी यहाँ पे तो ये दोनों हमारी लोड बेरिंग वॉल है अब वॉल थिकनेस क्योंकि हम इंक्लूड नहीं करते तो हम नाइन इंच की जो वॉल लगाएंगे वो बाहर लगाएंगे अंदर नहीं लगाएंगे अंदर हमें क्लियर दोबारा मैयर कर लेते हैं ये जो दस बाय जब हम बात करेंगे हमारा बेडरूम है तो एग्जैक्ट दस होना चाहिए तो आप नोट करें जो अंदर क्लियर डिस्टेंस है एक दीवार ये वाली है एक दीवार हमारी ये वाली है उसका एग्जैक्ट डिस्टेंस जो है वो टेन फीट है तो हमारा जो रूम साइज की जब हम बात करते हैं कि ये कमरा इतने बाई इतने फुट का है तो हम अंदर दीवारों की क्लियर स्पेस की बात कर रहे होते हैं हमने दीवारों की थिकनेस इसके अंदर इंक्लूड नहीं करनी सो so, ये मेरे पास दस फीट अब ये अगेन हम मैयर करते हैं डी आई डिस्टेंस हम जगह देखें हमारे पास तेईस फीट और छः इंच जगह है तो अब डिपेंड करता है फ़र्ज करें मैं जो है यहाँ पर वॉल देता हूँ ओ एंटर और हम बारह फीट और दस इंच कर लेते हैं ये मैंने ऑफसेट दिया और ये ऑफसेट में बेडरूम तो अब ये मेरा बेडरूम बन गया है जिसका साइज दस बाय बारह फीट और दस इंच दिया है वो वाला होगा साइज और अब वॉल क्योंकि दोबारा इन दोनों के दरमियान एक दीवार आनी है और स्ट्रक्चर यहाँ पे स्लैब्स लगी होंगी अब वॉल थिकनेस के लिए दोबारा स्केप करके मैं नई कमान लगाता हूँ ऑफसेट ओ एंटर और नाइन इंच दीवार अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे दीवार हमेशा बाहर साइड की तरफ होगी अब ये मैं दोबारा मैयर कर लेता हूँ कि मेरा जो मेरा बेडरूम है वो 10 बाय 12 फीट और 10 इंच का है ये दरमियान वाली दीवार है और ये हमारा किचन हो जाएगा किचन को हम देख लेते हैं कि हमारा किचन साइज क्या बना है तो किचन साइज जो है हमारा वो है 10 बाय 9 फीट और 11 इंच तो ये मेरे पास बेडरूम और किचन इंश्योर हो चुका है अगेन ट्रिमिंग टी आर डबल एंटर करें और हम ये दीवारों को आपस में मिला लेते हैं ये ट्रिमिंग हमेशा दीवारों को आपस में अब ये दरमियान में आ रहे हैं इसको आपस में फिलहाल मिला लेते हैं और ये हमारे पास इसको क्योंकि अभी हमने ये डिसाइड नहीं किया कि यहाँ हमने क्या देना है इस वजह से इसको हमने अभी ट्रिम नहीं किया इसको बाद में जाके जब हम नीचे वाला डिसीजन करेंगे अब फिलहाल जो है इस वॉल को हम डिलीट कर देते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है तो क्या किया है मैंने यहाँ पर अगर आप लेक्चर को दोबारा देखें तो हमने सिम्पली जो है एक बेडरूम और एक किचन जो है इसको इंश्योर किया है अब हमारे पास ये क्लियर स्पेस बच रही है डी आई इसका हम दोबारा डिस्टेंस मैयर कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए सो ये टेन फीट नाइन इंचज और ये हमारे पास अगेन ये तो पूरी वही स्पेस है क्योंकि हमने सिर्फ दीवारें निकाली हैं और ये हमारे पास है तेईस फीट और छः इंचज सो अब हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ब्रॉडर से स्पेसिफिक होते जा रहे हैं पूरा घर था घर के अंदर हमने ड्राइंग रूम इंश्योर कर लिया हमने कार पोर्च की जगह दे दी कार पोर्च के साथ हमने डिसाइड कर लिया कि हमारा बेडरूम कहाँ पर आएगा और हमने डिसाइड कर लिया हमारा किचन कहाँ पे होगा अब हमारे पास तीन चीज़ें जो हैं वो मिनिमम बच चुकी हैं इसके अलावा मैं बार बार जो चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कभी भी ये नहीं समझना कि ये जो मैं करवा रहा हूँ ये एग्जैक्टली exactly आपने ऐसे ही फॉलो करना है ज़रूरी नहीं ये डिपेंड करेगा आप जिनका घर बना रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं ज़रूरी वो उन्हीं को ही हम फॉलो करेंगे लेकिन ये एक हम मैथड सीख रहे हैं कि बनाना होता कैसे है इसके बाद आप ये तो हम पांच मरले का बना रहे हैं और पांच मरले की जो मैंने पहले भी आपको रीजंस बताई थी वजूहत क्या हैं कि जो जो जिस एरा में हम जा रहे हैं हमारी लैंड कंज्यूम होती जा रही है और हम नहीं चाहते कि बड़े बड़े हम घर बनाएं और आहिस्ता आहिस्ता हमारा एक जरखेज़ एक जरी मुल्क था और आहिस्ता आहिस्ता फूड शॉर्टेज होती जा रही है विद पैसेज ऑफ टाइम तो हम पाँच मरला इसलिए बना रहे हैं और आपने चाहे वो एक कनाल हो चाहे वो दो कनाल का हो फार्म हाउस आप बना सकते हैं सो Uh, काफ़ी सारे प्लान्स जो है आपके डाउनलोड सेक्शन में अवेलेबल होंगे सॉफ्ट में कैड की फाइल्स हैं आप उनको ओपन करके ख़ुद से देख सकेंगे 
और आप उनके अंदर से अगर फर्दर क्रिएटिविटी करना चाह रहे हैं कोई चीज़ ऐड करना चाह रहे हैं प्लस करना चाह रहे हैं या माने तो अब हमारे पास ये जो है इस टाइम एक क्लियर स्पेस है दस फुट और नौ इंच मेरी वर्टिकल है और तेईस फुट और छः इंच जो है वो मेरी इस टाइम जो है वो स्पेस है हॉरिजेंटल अब मैंने बनाना क्या है एक मैंने लिविंग रूम इंश्योर करना है और एक मैंने स्टेयर्स देनी है सीढ़ियाँ देनी है अब जाहिर बात है अगर मैं यहाँ से देखूँ तो स्टेयर्स इस साइड पे आएंगी सीढ़ियाँ इस साइड पे आएंगी और इस साइड पे हमारा जो है वो बन जाएगा लिविंग रूम उसकी वजूहत क्या है हम रीजन क्लियर कर लेते हैं हो सकता है कल को आप ऊपर वाला जो फ्लोर आपका बनेगा आप उसको रेंट पर देना चाहें तो यहाँ से अगर कोई आया है यहाँ पर हम दीवार दे देंगे ताकि हमारा जो है वो प्राइवेसी इंश्योर हो जाए अगर यहाँ से कोई भी आया है तो वो आराम के साथ यहाँ से मूव करेगा और स्टेयर्स को इस्तेमाल करते हुए ऊपर चला जाएगा तो हमारी जो है प्राइवेसी यहाँ से इंश्योर हो जाएगी क्योंकि बिल्कुल क्लैरिटी के साथ हमें आइडिया हो रहा है कि कार पोर्च जहाँ पे हमारा एंड होगा हम कोशिश करेंगे उसके सामने ही हमारी स्टेयर और अक्सर आप जब बड़े शहरों में आते हैं या आप कभी रहे हों फ्लैट्स में तो ऐसा ही होता है दो दो घर मौजूद होते हैं आप आते हैं आप सीढ़ियाँ इस्तेमाल करते हैं और ऊपर चले जाते हैं आपको कोई ताल्लुक नहीं है नीचे वाले घर से उसका एक अलहदा प्राइवेसी इंश्योर्ड है तो अब मेरे पास एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि मैंने इधर कहीं जाके सीढ़ियाँ देनी है और इस तरफ मेरा लिविंग रूम आएगा अब अगला सवाल आता है और मैंने एक और चीज़ भी अभी यहाँ पर इंश्योर करनी है और वो है पाउडर रूम पाउडर रूम मीन्स जहाँ पर मैंने एक छोटा सा जो है वो बाथरूम देना है और उसके साथ एक बेसन भी देंगे सिंक भी देंगे ताकि वो हैंड वॉशिंग के लिए सो अब हम क्योंकि हमारे पास ये वाली स्पेस काफ़ी ज़्यादा है तेईस फीट एक एनफ स्पेस होती है सो हम ओ एंटर अब आपने ऑलरेडी जब पेपर पे बनाया हुआ होगा तो आपके लिए आसान होगा ओ एंटर और मैं सिक्स फीट और सिक्स इंचेस की जो है वो यहाँ पे इंश्योर कर देता हूँ फ़र्ज करें ये वाली स्टेयर्स और यहीं पे अब मैंने ये सिक्स फीट सिक्स इंच क्यों किया अब एक और सवाल बनता है तो अगर आप अपने रेफ़र करें प्रीवियस जो हमारे टॉपिक्स थे वहाँ की उन उन टॉपिक्स में जाएँ तो वहाँ मैंने एक बहुत क्लैरिटी के साथ आपको स्टेयर की तीन चीज़ें बताई थी कि जब हम सीढ़ियाँ बनाते हैं तो उसमें हमारा एक ट्रेड होता है ट्रेड क्या चीज़ होती है अगर आप उस स्ट्रक्चर में जाके दोबारा देखेंगे जहाँ पे आप पाँव रखते हैं ये हमारा ट्रेड है फिर हमारा राइज़र होता है राइज़र क्या है जो हम स्टेप लेकर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने एक कदम रखा और मैंने अपना कदम दूसरा उठाया दूसरा कदम पहले कदम से हमेशा ऊपर होता है तो वो हमारा राइज़र होता है हमने कहा था ट्रेड भी हम कोशिश करते हैं एट एट इंचज़ नाइन इंचज़ राइज़र भी हम कोशिश करते हैं कमर्शियल uh, एरियाज़ में हम उसको कम रखते हैं क्योंकि वहाँ बच्चे भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो एक बच्चे का स्टेप हाइट कम होती है लेकिन जब हम रेजिडेंशियल एरियाज़ में तो डिपेंड करता है वैसे सेवन एट नाइन तक हम इसको भी रख सकते हैं और तीसरी थी हमारी विड्थ uh, हमने कहा था कि स्टेयर की विड्थ हम इतनी रखेंगे मैं ऐसे चल रहा हूँ तो इतनी रखेंगे कि बाजू का आपने कुछ ए, कोई हैवी चीज़ ऊपर लेकर जानी होती है और अक्सर ऐसा होता है घरों के अंदर कि आप कोई चीज़ मूव करके जा रहे हैं और दो बंदे हैं आपने कोई वॉशिंग मशीन पकड़ी कुछ भी पकड़ा हुआ है तो आप कम से कम इतनी जगह हो कि वो आराम से आप मूव करके उसको ऊपर लेकर जा सकें तो अब मेरे पास ये जो छः फीट है इसके अंदर मैं क्या करूँगा यहाँ पे मैं स्टार्ट करूँगा अपनी स्टेयर्स को कुछ ऐसे और ये स्टेयर्स ऐसे जाके यहाँ से जो है तो ये ऐसे आके और ऐसे ऊपर आ जाएंगी और इस तरह हमारा जो है वो ऊपर वाला फ्लोर बन जाएगा इस तरफ हमारा जो है वो लिविंग रूम इंश्योर हो जाएगा अब क्योंकि ये मेन स्ट्रक्चर ये मेन हमने वॉल बनाई हुई हैं ये वाली वॉल है और ये वाली वॉल है और यहाँ पे हमारा कोई स्ट्रक्चर नहीं बन रहा तो यहाँ पर हम अफोर्ड कर सकते हैं कि हम एक 4.5 इंच की जो है वो वॉल जो कि नॉन लोड बेरिंग वॉल है तो इसको हम नॉन लोड बेरिंग वॉल से भी सेपरेट कर सकते हैं इस तरफ हमारा लिविंग रूम बन जाएगा और यहाँ पे हम अपनी स्टेयर्स को इंश्योर करेंगे इसको और आप नोट करें तो ये सारा काम हम इंटीरियर वॉल्स के अंदर अभी कर रहे हैं ये हमने बाउंड्री वॉल लगाई जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसके अंदर हम स्टेयर्स का डिज़ाइन या इंश्योर करेंगे और अपना लिविंग रूम क्लियर कर लेंगे और हम जो है प्लस इंश्योर करेंगे कि अब हम किस तरह अपने आगे दरवाजे और खिड़कियों की तरफ बढ़ें तो ये सारा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे तो इस टॉपिक के अंदर हमने अपना जो है वो एक ब्रॉडर जो था हमारी एक लेआउट जो हमारी बात बाउंड्री थी उसके साथ आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हुए हमने अपने काफ़ी सारे कमरे डेजिग्नेट कर दिए और हम बिल्कुल करीब पहुँच चुके हैं कि हम अपनी स्टेयर्स का डिज़ाइन और पाउडर रूम इंश्योर करें और फिर हम मूव करें अपने डोर्स और विंडोज़ की तरफ एंड देन नेक्स्ट जो हमारे फर्दर कंपोनेंट्स होंगे सो आई होप कि आप भी इसी पेज के साथ ऐसे ही मेरे साथ थोड़ा सा नोट कर रहे होंगे पेज हम डेफिनेटली बढ़ा के रखेंगे अब और साथ साथ क्योंकि ये वही सारी